భీమవరంలో గ్లాసు ఎందుకు పగిలింది అన్నయ్యను ఓడించిన జిల్లాలో విజయం సాధించి కొణిదెల కుటుంబ పరువు నిలబెట్టాలని జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన ప్రయత్నం ఘోరంగా దెబ్బతింది భవిష్యత్తులో అనగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో కొణిదెల కుటుంబం పరువు కోసం జబర్దస్త్ నాగబాబును తీసుకొచ్చి పోటీ చేయించే శ్రమ తీసుకోకుండా ఈ దఫాయే నర్సపురం ఎంపీ అభ్యర్థి రూపంలో పరాజయ పర్వాన్ని పూర్తి చేశారు కాపులు ఎక్కువగా ఉంటారు తన సన్నిహితులున్న ప్రాంతం అని ఎంచుకున్న భీమవరంలో పవన్ కళ్యాణ్ పరాజయం స్వయంకృత అపరాధమే ఈ జిల్లాలోనే పనిచేసిన పోస్ట్ మ్యాన్ మనవడిని కానిస్టేబుల్ కొడుకుని భీమవరంలో పరీక్షలు రాశాను అంటూ ప్రజలకు తన పవర్ వినిపించిన పవనుడిని ఈ జిల్లా వాళ్లు ఇసుమంతైనా నమ్మలేదు అసలు ఈ జిల్లాతో భీమవరంతో తనకున్న బంధాన్ని తవ్విపోసుకుంటే జనం నవ్వుకున్నారు చిరంజీవినే తిరస్కరించిన పశ్చిమ గోదావరి ఓటరు ఇక అతని తమ్ముళ్లను ఎందుకు ఆదరిస్తారు కాలిగోళ్లనాడే తెలిసింది కాపురం చేసే కళ అన్నట్లు భీమవరంలో పవన్ గెలవడు అని నామినేషన్ వేసిన ముహూర్తంలోనే అక్కడి ఓటర్లు చెప్పారు భీమవరం నర్సాపురం పాలకుల ప్రాంతాల్లో మెగా అల్లు కుటుంబాలపై ఎవరికీ సానుకూలత లేదు ఆ కుటుంబాలు ఎన్నడూ ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి స్వచ్ఛందంగా ముందుకు రాలేదు అనే భావనే ఉంది చిరంజీవి అల్లు అరవింద్ నీడ లేకుండా ఆ కుటుంబాల ప్రమేయం లేకుండా రాజకీయం చేస్తాడు అనే ఫీలింగ్ను పవన్ పార్టీ పెట్టిన మొదట్లో కల్పించారు అయితే ఎన్నికల సమయంలో జనసేనను డ్రైవ్ చేసేది చిరు అరవిందులే అని పసిగట్టారు అరవింద్ అనుచరుడు బన్నీ వాసు ఎన్నికలకు ముందు నుంచి జనసేనలో యాక్టివ్గా తిరగడం మొదలుపెట్టాడు అతనే భీమవరం ఎన్నికల బాధ్యతలు తీసుకోవడం నాగబాబును పోటీకి తేవడం చివరి రోజు అల్లు అర్జున్ ప్రచారం చేయడం చూసి అసలు సినిమా ఏంటో జనానికి అర్థమైంది ఎన్నికలకు సిద్ధమయ్యే క్రమంలో పవన్ జిల్లాలో చేసిన యాత్రలో ఆయన చాలా రోజులు భీమవరంలో క్యాంప్ వేశారు ఆ సమయంలో రోజు తాను బస్ చేసిన దగ్గర జనం పోగుపడడం వివిధ సంఘాల వాళ్ళు తమ సమస్యలు చెప్పుకోవడం చూసి ఈ ప్రాంత ఉద్ధారకుడినే అని భ్రమించారు సినిమా షూటింగ్కి అవుట్డోర్కి వెళ్ళినప్పుడు హీరో హీరోయిన్లను చూసేందుకు ఆ తారలున్న హోటల్స్ ముందు గెస్ట్ హౌస్ల ముందు జనం నిలబడతారు ఆ గోల చూసి అబ్బో మనకి ఇక్కడ చాలా బలం ఉంది అనుకుంటే ఎలా ఇక ఏ నాయకుడు వెళ్ళినా సంఘాలతో విజ్ఞాపనలు ఇప్పించే షో ఒకటి స్థానిక నాయకులు చేస్తూ ఉంటారు దీన్ని కూడా సేనాని పసిగట్టలేదు నిజంగా భీమవరం ప్రాంతంలో ఉన్న ఎన్నో సమస్యలపై ఆ నాయకుడు నిజాయితీగా స్పందించలేదు ఇందులో ప్రధానమైంది ఆక్వా ఫుడ్ పార్క్ ఆనంద గ్రూప్ వాళ్ళు పెడుతున్న ఈ ఫుడ్ పార్క్ మూలంగా తీవ్ర కాలుష్యంతో పాటు భూములు దెబ్బతినడం ప్రజలు రోగాల పాలవడం ఊళ్ళకు ఊళ్ళే ఖాళీ అయ్యే ప్రమాదం వచ్చింది దీన్ని వ్యతిరేకించిన వాళ్లను భీమవరం పాలకులు ఎమ్మెల్యేలు కలిసి బెదిరించి కేసులు పెట్టించారు ఆడమగ తేడా లేకుండా జైళ్లలో పడ్డారు కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు ఈ సమస్యపై పవన్ దగ్గరకు ఓ బృందం వెళితే సముదాయించి నేనొచ్చి పోరాటం చేస్తానని హామీ ఇచ్చి పంపారు ఆయన వస్తారనుకుంటే ఓ టీమును పంపి ఊరుకున్నారు భీమవరం వచ్చినప్పుడు ఆక్వా బాధితులు కలిసి బాధలు చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తే జనసేన నాయకులే పడనీయలేదు పైగా మీటింగుల్లో అభివృద్ధి అవసరం పర్యావరణాన్ని కాపాడేలా ఆక్వా రంగం ఎదగాలి ఇప్పుడు ఫుడ్ పార్క్ని ఆపేస్తే ఉద్యోగాలు రావు అంటూ సన్నాయ నొక్కులు నొక్కారు అక్కడే సేనానిలోని నిబద్ధత ఏంటో జనానికి బోధపడింది ఈ విధంగా రైతులకు బాధిత వర్గాలకు దూరమయ్యారు మరోవైపు ఫుడ్ పార్క్ని ఆక్వాని వ్యతిరేకిస్తాడు అనే ఉద్దేశంతో క్షత్రియ వర్గాలు పవన్ను పట్టించుకోలేదు ఇక క్షత్రియుల విషయంలో పవన్ అనుసరించిన తీరు కూడా ఆ వర్గంలో అసంతృప్తి రేపింది ఏ పార్టీ అయినా ఉభయ గోదావరి జిల్లాల నుంచి బలమైన క్షత్రియ నాయకుడిని తీర్చిదిద్దుకుంటాయి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి కూడా జనసేనలో ఇలాంటి ప్రయత్నం ఏది చేయలేదు ఎన్నికల సమయంలో ఒక వ్యక్తిని తెచ్చుకున్నా అతనికి భీమవరం ఉండి ప్రాంతాల్లో ఏమాత్రం పట్టులేదు పైగా భీమవరం ఎన్నికల బాధ్యత తీసుకున్న బృందంలో అతను కీలక నాయకుడు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఒక్క చోట కూడా క్షత్రియులకు సీట్ ఇవ్వలేదు అలాగే నర్సాపురం నుంచి విష్ణు కాలేజీ అధినేతను పోటీ చేయిస్తామని జన సైనికుల ద్వారా ప్రచారం చేయించారు చివరకు అన్నగారిని తీసుకొచ్చి నిలబెట్టారు భీమవరంలో రాజుల ఓట్లు సుమారు పాతిక వేలు ఉన్నాయి అలాగే వారు ప్రభావితం చేయదగ్గ ఓట్లు మరో పాతిక వేలు ఉంటాయి ఇలా యాభై వేల ఓట్లకు చేతులారా గండు కొట్టుకున్నారు భీమవరంలో భారీగా అల్లూరి సీతారామరాజు విగ్రహం పెడతాను అనే మాటను కూడా నమ్మలేదు కాపుల ఓట్ల సంగతి చూస్తే మూడు పార్టీల నుంచి నిలబడింది కాపులే వైసీపీ అభ్యర్థికి స్థానికంగా ఆ వర్గంతో పాటు బీసీల్లో పట్టుంది అలాగే టీడీపీ అభ్యర్థికి కూడా తన కులం నుంచి కొంత శాతం ఓట్లు వస్తాయి పవన్కు స్థానికంగా పట్టు లేదు ఫ్యాన్స్ తప్ప ఎవరూ లేరు భీమవరంలో ఎలక్షనీరింగ్ కోసం పెట్టుకున్న టీంలోని కాపు నాయకులకి భీమవరం ఏరియా జనాల్లో పాజిటివ్ ఇమేజ్ లేకపోవడం పవన్ పాలిట శాపంగా మారింది అక్కడి ఫ్యాన్స్ తీరు కూడా సామాన్య ఓటర్లలో పవన్పై నెగిటివ్ ఇమేజ్ తెచ్చింది ఎస్సీ వర్గంలో జనసేనకు ఏమాత్రం పట్టులేదు కనీస ఓటు కూడా ఎస్సీ వర్గం నుంచి రాలేదు ఉండి నియోజకవర్గంలో దళితులపై అగ్రవర్ణాల వేధింపులు సాంఘిక బహిష్కరణ చేస్తే పవన్ పెదవి విప్పలేదు వేదిక లేకితే అంబేద్కర్ కాంచీరాం అనడం బీఎస్పీతో
గాజువాకలో ఇల్లు తీసుకున్న వార్త ప్రచారంలోకి రావడంతో ఇక్కడ గెలిచినా గాజువాకే వెళ్ళిపోతాడు భీమవరాన్ని వదిలేస్తాడు అనే మాట బలంగా వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయే వాడిని ఎందుకు గెలిపించాలి అని ఓడించి వదిలారు ఎక్కడ పోటీ చేసిన విశ్వసనీయత అనేది ముఖ్యం మెగా కుటుంబానికి భీమవరం బెల్ట్లో ఆ విశ్వసనీయత అనేదే లేదు ఇక గెలుస్తాము అనుకోవడం కల్లా అదే జరిగింది